Welkom vandaag bij ons. Vandaag is deel 4 van ons reeks over Jammel op Aarde. Ik geniet hier die reeks. Ons weet op die kruis toe hij zijn geest teruggee en hij sterft. Toen zijn duisternis op die aarde en oor die hele aarde. En toen die voorhand wil geskeer en toen is die weg op. Een nieuwe levende weg. En vandaag gaan we eens kijken naar wat is hier die weg. En dit is niet wat ons gedanken dit is niet. So vandaag, wat is vandaag nog een reden voor ons als een voorhangsel wat toe is? Die waarheid, die weg is bedek. Ons eie siel mens. Jou siel, jou siel, jou siel. Die einddoel van ons geloof is die zaligheid van jou siel. Want van geest na lichaam is siel die weg nou. So vir baie, vir baie is die bedekking of die Voorhangsel is nog toe, jou eie siel mens, jou bewustheid, jou verstaan, jou ken, die onkunde. Dis wat het beteken as moet kom nou by die einddoel van ons geloof. Die einddoel van jou geloof is die zaligheid van jou siel, hoekom? So dat jimmel op aarde kan manifesteer in die nieuwe tempel. Wat is die nieuwe tempel? Ons lichaam. Ons sikkel met dit. En as jou siel mens, as die weg nog toe is, nog bedek is, is het alles voor jou in die jammel? Als die weg oop is, is dit jammel in jou op die aarde. Dat is die verschil tussen die twee. Dat is die verschil tussen die twee. Als het nog voor jou in die jammel is, moet je dood gaan voor dit. Als het in jou is, jammel op aarde in jou, het hy dood gaan, dood gegaan voor dit, zodat so jij kan leven. Dat is zo so kostbaar en om ik te komen bij dit. Nou ja, vandaag is deel 4 uur. Wat is hier die nieuwe? Wat is hier die nieuwe levende weg? Kijk hoe wat sê ou Paulus in Ephesians 1 oor dit. Wat is zo so belangrijk? Kijk hoe wat sê Paulus in Ephesians 1 oor dit. Ephesians 1. Ephesians 1 vers, vers 17 sê Paulus, dat die God van ons, Heer Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jullie die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verlichte oor van jullie verstand, zodat so je kan weet wat die hoop van zijn roepen en wat die rijkdom van hier die heerlijkheid van zijn erfdeel in die heiliges is, dus in ons. En wat die uitnemende grootheid van zijn kracht is voor ons wat gloeien. Naar die werking van die kracht van zijn sterkte. Wat hij gewerkt het in Christus toen hij die dode opgewekt het. En dan laat zitten het aan zijn rechterhand. Met andere woorden, mensen, als die weg voor mij en voor jou oop is, dan is het uitgekomen en behoort aan die opgewekte Christus. En die opwekkingskracht werk in ons. Ons hoor min, dat, dat ons als die kerk preek en bedien en oortuig is van die opgewekte Christus. Van die opwekkingskracht in ons. Wil jullie weten hoe kom? Want voor die meeste van ons is die weg, is die voorhandsel nog toe. Is hy nog toe. Als ik en jij nog bezig is, dus bijvoorbeeld, als ik en jy nog bezig is met die eindtijdprediking, als ik en jij nog wacht voor dingen en openbaring wat een vervulling moet komen, dan is die, die voorhangsel van die tempel en die jammel nog voor jou toe. Hij is nog niet op. Nie. Dit is, dit is, dit is verschrikkelijk, dit is hartseer, maar dat is ook zo so wonderlijk. Voor ons wat het beginnen zien, verlucht de oer. So dat is iets wat ik en jij moet beginnen zien. Dat is iets wat ik en jij moet beginnen zien. Dit is een openbaring, een kennis van hom, in ons, wat het manifesteert. En hij manifesteert het niet van jammel af hierna toe nie. Hy manifesteer het van jammel af hierna toe. Het is belangrijk dat het weet. So ek gaan eers van zijn lekker fondatie te leer. Ons weet in die begin het God, in die begin het God die, die jammel, en God het die aarde geschapen. Ons weet, jammel is zijn troon, ons weet aarde is zijn voetbank. Ons weet, die aarde was woes, die aarde was leeg, ons weet daar was duisternis op die aarde, dat duisternis beteken dood, duisternis beteken ook onkunde, en ons weet, jimmel is sy troon, sy plek van die jaskapie, en voetbank is die aarde, so sy voetbank was woes en leeg, en ons weet, Troon, heerskapie, koninkryk, soos het in die jimmel is, ook so op die aarde, ook so in ons. 
Ons weet, hy sê, hy sê in Anglinge 7, sê vir hulle, die jimmel is die troon, die aard, die voetbank van my voete, wat er soort, wat er soort huis sal jylle vir my bou, want hy woon nie meer in een huis, hy woon nie meer in een huis, in een tempel, met handen gemaakt hee, en ons weet, daar was een verlossing, op die kruis, het hy verlossing gebring, het ons versoen, en dan sê vir hulle, bijvoorbeeld in Johannes 12, sê vir hulle, breek, breek hierdie tempel af, breek hierdie tempel af, want in, want in drie dae, rig ek een nieuwe tempel op, en ons weet, toe hy die derde dag uit die dode opstaan, toe is daar die nieuwe tempel, hierdie nieuwe tempel is een nieuwe mens, hierdie nieuwe mens is, hy is die hoof, ons is die lichaam, en wat so belangrijk is, wat so belangrijk is, wat so belangrijk is, toe hy, toe hy die nieuwe tempel opbrug, toe hy die nieuwe tempel opbrug, toe is daar, toe is daar, geen dood. Toe is trane afgevee, want daar is nou, daar is nou, een nieuwe, levende, weg. Dit is belangrijk, dat ons het weet, geen dood, daar is nou geen dood, want hy die dood, hy het die dood, die so kom, te oorwin, sonde het geheers, Romeine 5, 14 sê, sonde het geheers, vanaf Adam tot by Mooses, vanaf Mooses tot op die kruis, het die wet geheers, dis hoe kom toe hy op die kruis sterf, toe sy duisternis, toe manifesteer, toe manifesteer die dood, toe manifesteer die dood, toe manifesteer duisternis, toe manifesteer onkunde, vir oulaas, vir die laaste mal, as die mens het die merk gemis op die aarde, toe hy die derde dag opstaan, as die nieuwe tempel, as die nieuwe mens, toe was daar vir onderstel, om nie meer dood te wees, want hy die dood oorwin, hy het hom wat mag het, oor die dood die duivelse werke kom vernietig, hy die dood kom tot niet maak, nou is die vraag, maar hoekom is daar vandag nog dood, ons moet kyk na dit, Ons gaan kyk na dit, en baie interessant, dit van interessant het gauw, God het ons gesê, onthou julle, en God het gesê, laat daar, lucht wees, en hy gesê was die woord, wat was die woord, onvergankelike woord, saad, met ander woorde, dat die woord uitgegaan in duisternis, en dat die lucht uitgegaan in duisternis, en as het so net van interessant het uitgevind, die woord saad is wat uit ons gebore was, as onvergankelike woord saad, wat nooit jou vers wat my vergaan nie, wat nooit jou sal kan doodgaan nie. En ons het gehoor, die licht verdrijf die duisternis. Ons het ook gelees in Genesis 1, daar was water op die aarde. Hoekom sê ek hierdie goed? Want dit is baie interessant, en die week toe, toe sê hy vir my, onthou julle die drie daar, sê hy mos vir Johannes, of vir Nicodemus, as jy gebore word, as jy nie gebore word uit water, en gees nie, kan jy het nie sê nie. En ons het baie gepreek en gesê, die water is die woord, maar hy vat my terug, hy vat my terug, na Genesis 1 toe, en hy sê, ons is alreeds gebore, bevrug, uit hierdie water, en hierdie gees, want die gees, het mos gebroei, op die water, dis waar jy alreeds bevrug was, so met ander woorde, van hier vanaf, tot hier vanaf, was jou swangerskap, is dit nie mooi nie, en toe jy die derde dag, saam met hom opstaan, toe is jy die geboorte, van die nieuwe, soos het was, voor die grondlegging van die wereld, alles baie goed. Is dit nie mooi nie? Ons kan het sien, ons kan het insien. Nou moet ek om inkleer vir ons, om vandag uit te vind, wat is hierdie nieuwe levende weg? Kijk hoe wat sê Romeine 5. Kijk hoe wat sê Romeine 5. Romeine 5 vers 10. Ek moet dit vir ons wees, ons moet dit sien. Jy moet dit sien vandag. Romeine 5 vers 10 sê twee belangrike dinge. Vers 10 sê, want as ons, terwyl ons nog vijande was, met God versoen is, door die dood van sy seen, met ander woorde, punt nummer 1, op die kruis, is ons versoen. Hy het om met die wereld, kom versoen. En dit was alles uit God. En met die versoening, het alles, het alles mos niet geword. Hoe het hy ons versoen? Hy het ons kon versoen as, ek gaan sommer so maak, 
in Christus. Met andere woorden, voor God om dit te manifesteren als die nieuwe tempel, de nieuwe mens, moest hij alles vat bij die hoogtepunt, bij die volheid van tijd. Moest hij alles vat in die jammelen. Hij moest alles vat op die aarde. Hij moest dit met hom verzoen. En hij verzoen alles als een Christus. Amen, stem samen. Want omdat ons een Christus is, is ons nou een nieuwe schepsel. Al die oude dingen het voorbij gegaan. Alles het nou voor ons niet geworden. Waar, dier zij doet. Het hij allemaal in alles met hem kon verzoen. Alles is nou in Christus. Daar is niet meer een Jood, daar is niet meer een Griek, daar is niet meer een Slaaf, daar is niet meer een vrij man. Allemaal is één in, in Christus. Met andere woorden, waar is die moslim? Waar is die, waar is die Boeddhist? Allemaal is in Christus. Hoe kom? Hoe kom? Want God heeft van eeuwigheid af beloofd. Dit is één zee. God heeft van eeuwigheid af beloofd. Die eeuwige leven. Nou, baie belangrijk. Jij heet niet geloof nodig voor dit. Jij heet niet geloof nodig voor dit. Nie. Dit was een belofte van God. Een geschenk aan die mens. Kijk hoe wat ze Romeinen zegt. Romeinen 6, 23. Romeinen 6, 23 sê, Want die loon van zonde is die dood, maar die genade gave, die geschenk van God aan die mens, is die eeuwige leven in Christus, Jezus, onze Heer. Baie belangrijk, met andere woorden, eeuwige leven zoals wat ons het ken, is een geschenk aan ons, omdat ons in Christus is. Nou, ik ga het inbrengen. Net van interessantheid. Net van interessantheid. Jullie woorden die eeuwige is eindelijk verkeerd vertaal. Die Griekse oorsprongwoord is eon. Dit betekent eindelijk, hij is gekomen om voor ons een eeuw. Hij is gekomen om voor een tijdperk. Die mens leven te geven als een geschenk. Totdat die mens uitgekomen het bij die geloof. Jij hebt niet geloof nodig voor dit niet. Dit is een geschenk. Maar jij hebt geloof nodig voor iets anders. En nu is die vraag: wat moet ons geloven? Het is belangrijk om het te weten. Hoe komt het ons geloof nodig voor dit niet? Want God het aan ons gegeven als een geschenk. Dus hoe komt in 1 Corinthians 15, 22 zegt: zoals wat allemaal in Adam gestorven het, zoals allemaal. Levend gemaakt in Christus. Dus hoe kom er 5 sê, Zoals wat Adam alle mensen veroordeelt, het, so het hy alle mensen kom rechtvaardig tot leven. Toen vat hij alle dingen. Hij vat ons, hij zit dus in Christus. En nou het ons een tijdperk leven. Ons het nou een kwaliteit leven. Ons het nou een eeuw leven. Wat betekent dit? Ons perceptie was ons dit. Die eeuwige leven is ons nadat jij dood gegaan het. Je moet ons dood gaan om voor eeuwig te leven. Dat is niet die waarheid, dat is deel van ons probleem. Ik geniet voor 61 jaar nou al reeds hier die tijdperk, hier die leven. Voor iets wat moet gebeuren, als ik kan zien, die voorhangsel is op. Maar als ik dit niet kan zien, nie, dan is eeuwige leven mijn bestemming en dus voor mij na die dood. Voor God was het niet na die dood nie. Voor God was het na sy dood. Is ek en jy gerechtvaardig vir hierdie kwaliteit leven. Dit beteken ek geniet nou al reeds vandag. Hier die tijdperk leven. Waarvan ons dit vertaal het as eeuwige leven. Allemaal verstaan het. Dus hoe kom as jy ziek wordt, Is jy die sy wonde? Genees. Dus hoe kom as iemand dood gaan? Wek hem op. Want omdat ons een Christus is, is ons reeds levend gemaakt in Christus. Ons is niet meer onder veroordeling, Adam niet. Ons is gerechtvaardig. Ons heeft die recht nou om te leven. Ik ga het beetje inbrengen. Die probleem met dit is, ons als die kerk, het hier komt vaak. 
Want ons kan nog die zien. Die weg is open. Nou moet ik gewoon voor jou iets zeggen. Hier die lieve. Hallo, Simons, als je zaak moet God recht, want waar gaan jij die eeuwigheid doorbrengen? Ons het niet idee waarmee we ons bezig gaan zien. Voor die meeste is die dood, hulle weg zoen toe, en die dood is hulle verlosser zoen toe. Je moet dood gaan om daar te wees, terwijl je op je kruis wees, jou dood voor jou gesmaak het. Nou baie belangrijk, Je moet het nou zien. Hier die, kom ons sê nou eeuwige lewe, soos het ken, hier die eeuwige lewe, en hier die nieuwe weg lewe, is niet diezelfde nie. Is twee verschillende goed. En dis waar hulle vir Rudy nie verstaan nie. As die weg nie vir jou oop is nie, as die voorhangsel nog vir jou toe is, omdat jy onder die wet is, omdat jy nog by die eerste dinge is, omdat jou siel, die verlichte oe van jou verstand, jy dit nie sien nie, is dit vir jou die bestemming, eeuwig lewe, en dis gewoonlik in die jimmel. Maar as die weg vir jou oop gaan, is daar een verskil, is daar een verskil in die lewe, en in die lewe. In hierdie lewe, in Christus, of jy nou een christen is, kom ons sê nou maar of jy een zondaar is, kom ons sê nou of jy een moslim is, dit is een geskenk aan jou, hier gaan jy dood, maar jy sal bly lewe. As jy op die nieuwe lewende weg is, lewe jy, want jy is nie meer net in Christus nie, Christus is nou in jou, en jy gaan nie dood nie, dit is die verskil. Dit word genoem, dit word genoem, onvergankelijkheid. Hoe kom het God het so gedoen? Want God woon nie meer in die tempel, met handen gemaakt. God het nou een nieuwe tempel. Wat is die nieuwe tempel? Een lichaam, een nieuwe mens, om nie meer, om nie meer dood te gaan nie, as verewig, verheerlik, Godse rustplek, Godse begeerte, Godse woonplek. So met ander woorde, as jy bezig is met die eeuwige lewe, en die voorhangsel is jy oopie, as jy doodgaan, sal jy bly lewe. Maar as jy uitgekom het by die nieuwe lewende weg, en jy het uitgevind wie en wat jy in Christus is, en wie en wat Christus nou in jou is, is jy op een weg, waar daar geen dood is, dit word genoem, onverhankelijkheid, een verheerlijkte lichaam. Dis hoe kom toe Jesus die derde dag uit die dode opstaan, toe hy uit die dode opstaan, hoe was sy lichaam? Sy lichaam was verheerlik, hy kon nie terugkeer na verderwing nie, hy kon nooit weer doodgaan nie, hy het aan hulle verskyn, dit was nie in die jimmel nie, dit was op die aarde, hy het aan hulle verskyn, hy het vir hulle gesê, vat aan my, want ek is nie een gees, of een spook nie, ek is vlees, en ek is been, en hy het vir hulle gevra, ek is honger, gee my iets om te eet, dit is die nieuwe tempel, die verheerlikte tempel, lichaam, onvergankelijk, die nieuwe, levende weg, want daar is geen dood, is dit die fantasies hier? Toe ek vir jaar, toe sê baie vir my, Rudy, mag jy vir ewig lewe, toe sê ek vir hulle, ek lewe reeds, vir ewig, al gaan ek dood. Het hulle gehoor, Rudy glo daar in, ons moet nie doodgaan nie, ja, want ek is op een nieuwe, lewende weg, dis iets anders, ek is die nieuwe tempel, my lichaam is vir God belangrik, daarom is die vlees lichaam duur gekoop, verheerlik God nou in jou lichaam, en in jou geest, wat aan God behoort, kan ons die verskil sien, is dit die fantasies hier, is dit die mooie nie, Nou net van interessantheid, solang ons in Christus is, is dit die selle effect soos een baba in een baarmoeder. Met ander woorde, die baba sy naalstring is geconnect met die moeder. Dit wat die moeder eet, word die baba mee gevoed. Dit wat die moeder dink, word die baba mee gevoed. Dis hoe kom 1 Korintheus 1 vers 30 sê die volgende, kijk goed wat sê 1 Korintheus 1 vers 30. Dan gaan ek jou nou wees hoe lyk jy ander weg. 
in Christus lyk ons so, 1 Korintus 1 vers 30 sê, maar dierom is jylle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, weisheid uit God, gerechtigheid, heiligmaking, en verlossing, met ander woorde, in Christus is hy, is hy my gerechtigheid, hy is my heiligmaking, hy is my weisheid, in Christus is hy my lewe, maar sodra die weg van my oopgaan, en ek is nie meer net in Christus nie, maar Christus in my word geopenbaar, dan begin ek leef uit die dimensie van die allerheiligste, ek leef uit die dimensie van ek is heilig, ek leef uit die dimensie van ek is die verlossing, ek is nou die weg, die openbaar maken van wie wat hy is, en dit is die nieuwe levende weg, en die laaste vijand wat vernietig is, is die dood. Ja, ek wil ook, ek wil nog met kom, ja. Vers 31 sê, daarom soos geskryf is, die wat roem moet in die Heere roem. Hoekom moet ek in die Heere roem? Want dis nie uit my pogings nie, dis nie uit my vermoe nie, dit is nie eers uit my geloof nie, want dit was een geskenk, dit was sy geloof. Hoekom het hy dit so gedoen vir ons? Hy het vir ons so gedoen, so dat as hier een dimensie sal bereik van ris, en uit ris sal beginne lewe, een sevende dag. Ondou jylle, hy het gewerkt tot op die sevende dag, toe het sy werk volbring, en toe het God geris. Hy het die sevende dag geseen en geheilig. So hier die nieuwe lewende weg, is een dimensie van ris. Al wat ek kan doen is, ek ris in die oortuiging, ek leef uit die dimensie van die allerheiligste, ek kan nie opper nie. Dit wat op is in my, gaan nou terug, dier my siel die weg, en my lichaam, en my lichaam, die nieuwe tijd, Tempel wordt verheerlijk en God sê, uiteindelik, dis my rustplek vir ewig op die aarde, my beeld, my gelukkenis, wees vraagbaar vir meder en vul nou die aarde. Hierdie ouwens dink, dit is die bestemming, jy moet doodgaan en dis wel in die jimmel. As jy op die nieuwe levende weg is, is dit alles in jou, jy is nou jimmel op aarde. Halleluja! Is twee verskillende goed. Hier so, keer jou lichaam terug na stof. Jeso, word jou vernederde lichaam van gedaante verander, om gelijkvormig te wees, aan sy verheerlijkte lichaam, want sy lichaam is jy een ledemaat, jy is die deel van die lichaam van Christus verheerlijk, onvergankelijk. Hier staan hy. Hoe gebeur dit? Hoe vind die verandering plaas? Dit gaan wat sê 2 Korintheers 3. Dit is so fantastisch eindelijk. Kijk wat sê 2 Korintheers 3. Hoe vind dit plaas? Jesse mense, ons sit met iets in ons wat groter is, is dit wat die meeste sien. 2 Korintheus 3 vers 18 sê, terwyl ons allemaal met die onbedekte gezag. Wat is die onbedekte gezag? Die voorhangsel is weg. So met ander woorde, as die voorhangsel weg is en jy begin dit sien, dan begin Christus jy iets doen. Te wil ons met die onbedekte gezicht, soos in een spiel. As jy in een spiel kyk, vir wie sien jy? Christus, maar wie is Christus? Jy self, jou self. Te wil ons met die onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, wat gebeur? As jy het begin sien, as jy het begin sien, dan word ons van gedaante verander, na die selfde beeld van heerlijkheid, tot heerlijkheid, dier die Heere, wat geest is. Hoe verander jy? Dit is nie gebed nie. Dit is nie vaas nie. Dit is nie bybel lees nie. Dit is, jy moet dit sien. Verlichte oor. Jy moet die verborgenheid, die openbaring in jou sien. En hoe meer jy, hoe meer jy Christus in jou sien, hoe meer en meer word die tempel verander. Verheerlik. Ons stap nou een tyd in van dit. Hoekom alle versekeringsmaatskapie is bekommerd om het mense langer begin te lewe. Weet jy hoekom? Jy gaan een woord uit, wat jy meer kan leeg terugkeer. Ons moet het sien. Met ander woorde, dit het alles gebeur toe hy, toe hy ons met hom versoen het. Koos vind nou ek, dat sê die rest van die Romeine 5. Terug Romeine 5 toe. Is dit die fantasies hier? Jy sê, jyre, jy is wonderlik. So met ander woorde, die vlees lichaam is vir God belangrik, mense. Hy is belangrik vir God. Kijk wat sê Romeine 5 vers 10 nou. Vers 10 sê, 
Want als ons terwijl ons nog vijanden was, met God verzoen is, door die dood van zijn zin, dat het alles gebeurt met die verzoening, dat was een geschenk. Kijk wat gebeurt dan? Door die dood van zijn zin, hoor nou, veel meer zal ons door zijn leven gereed worden, nadat ons verzoen is. Met andere woorden, toen hij opstaan, toe vindt hier voor onze redding plaats, door zijn leven. Nou moet ik eerst voor jou vragen, hoe heeft hij opgestaan? Hij heeft verheerlijk opgestaan, hij heeft onvergankelijk opgestaan. Is het correct, allemaal stem samen? Ons is erfgenaam van God. Met andere woorden, God is mijn erfenis. God is Gees, ik heb God geërf. Waar is die Gees van God? In mij, die tempel, die woning. En dan is het mede erfgenaam van Christus. Hoe lijkt Christus zijn erfenis? Christus zijn erfenis is, hij heeft opgestaan met de verheerlijkte, onvergankelijke lichaam. Hij kan niet meer terugkeer na verderving nie. Hy kan niet meer doodgaan nie. Nou as ek Christus as erfenis ontvang het, ek is die nieuwe lichaam, die nieuwe tempel, die nieuwe woning, en ek is mede erfgenaam van Christus. Wat moet dan met hierdie lichaam gebeur, as ek mede is? Ek moet een of ander tijd verander verheerlik, so ek kan wees wie en wat hy is. Kan ons dit sien? Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantastisch nie? Met ander woorde, hoe is ons nou en waar is jij nou gereed? Oeh, hier is nou een, hier is nou een grote. Toen jij verzoen is, toen was je verzoen in Christus. Maar nou is ons door zijn leven, zijn verheerlijking, zijn onvergankelijkheid gereed. Zijn leven en mijn lichaam als leven. Waar? Ah, kijk wat zit 2 Korintiërs 4. Kijk wat zit 2 Korintiërs 4. Vers 10. Vers 10 zegt: Gedierig dra ons die doden van die Heer Jezus en die lachen om, zodat so ook nou die leven, want dat is gereed hier zijn leven, zodat so ook nou die leven van Christus. Zie je maar hoe lijkt die leven van Christus? Hij kan niet meer terugkeren naar verderven, nie. Hij kan niet meer doodgaan, nie. Ik is nou gereed hier daar leven, zodat so daar leven van Christus in ons lichaam op een baar kan worden. Sê koek. Waar moet jullie mede erfgenaam levig op een baar word? In my lichaam. Kijk wat sê vers 11. Want altijd wordt ons wat leven, oorgelever in die dood om Jezus wil, zodat so ook die leven van Jezus in ons sterfelijke vlees op een baar kan worden. Wat betekent dit? Dit betekent omdat Rudy en Christus verzoen is en Rudy reeds jullie tijdperk leven het en Rudy raakt ziek, kan Rudy die er zij wonde genees wees, wat Rudy eindelijk reeds is, zodat so jullie lichaam kan blijven leven, kan blijven leven en hoe meer ik begin te zien, hoe meer ik begin te veranderen, wordt het die er zij leven en jullie lichaam gereed als jullie lichaam begin ook verander, verheerlijk, ik lijk zoals hij lijkt. Dat is wat het betekent. Met andere woorden, mensen. Hier zo is die kerkse maatstaf. Kies helemaal een mezelf. Maar als die bedekking weggevat is, als die voorhangsel weg is, en ik is op die nieuwe levende weg, is mijn enigste maatstaf. Hoe gaat het met mijn lichaam? Twee verschillende plekken, twee verschillende levens. Als ik nog hier is, en dat is al wat ik zie, wat is een voorhangsel, ik kan dit niet zien waarmee Rudy bezig is, nie, kan ik enig en zal ik in of ander tijd doodgaan, maar ik zal leven, een geschenk. Maar als ik hier is, en ik begin te zien, hoef ik te leven en te leven, zonder om niet door te gaan. Nie. En je noemt het onvergankelijkheid. En aan die einde van die dag, aan die einde van die dag, gaan het voor God zo so wees. Kijk wat ze in Corinthians 15. Aan die einde van die dag gaat het zo so wees. In Korintiërs 15, 53 sê, want die vergankelijke moet met onvergankelijke betleer word. Die sterfelijke moet met onsterfelijke betleer word en wanneer die vergankelijke met onvergankelijke betleer is en die sterfelijke met onsterfelijke betleer is, dan zal vervul word die woord wat geschreven is. Die dood is verslind in die oorwinning. Maar nou is die vraag, waar het hy alreeds die dood, die dood verslind in die oorwinning? Nou is die andere vraag, hoe komt gaan ons daar nog dood? 
Wie wohl wird? Ja, das ist ein Wolf. Jetzt schauen wir mal nach. Gehen wir noch durch, um die Dürr zu hören? Gehen wir durch, um Gott uns zu kommen? Wie kommt gehen die Menschen da noch durch? Römer 8, Vers 5 sagt, wann die, was fließlich ist, was ist fließlich? Uns ist noch unter die Wet. Ich ist noch gesund da. Ich ist noch auf Pad Jammel zu. Ich gebe mir alles um Geld zu müssen. Ik is niet goed genoeg nie. Ek is nog bezig met die eindtijd. Ons het nog nie uitgekom by die verlachte oor. Ons het nog nie uitgekom by, wow, die bedekking is weg. Die dood is oorwin. Halleluja. Ek kan nou lewe, sonder om dood te gaan. So wat moet ons geloo? Jy het nie nodig om hier te geloo nie. Jy het een geskenk gekry. Wat moet hier gebeur net? Toe ek dit vir ouds het, toe rek sy oor. Rudi, hoe kan jy dit sê? Ek gaan dit weer sê. Om in Christus te wees, het jy nie nodig om dit te geloo nie. Hy het vir jou gegee as een geskenk. Wat moet hier net gebeur? Wat moet hier net gebeur? Kijk, voor ek verder gaan, kijk wat sê Johannes, Johannes 17, wat moet daar gebeur? Kijk wat sê Johannes 17. Wat moet hier net gebeur? Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God in Jesus Christus te gesteer het. Met ander woorde, kijk wat doen God. Hy geet vir jou as een geskenk, wat moet gebeur? Jy moet dit net, jy moet dan, ken. So hier moet ek om ken. En om moet ek om ken, dit is soos een man en een vrou, een team, een. Wat moet ek dan geloo? Hoekom moet ek geloof nodig? Om nie. Om nie dood te gaan nie. Hoe die kerk ons gehammer, jy moet geloof hee om hemel toe te gaan. Jy het nie geloof nodig om hemel toe te gaan nie. Jy sit reeds opgewek, levend gemaakt. Jy is reeds gereed uit genade. Dit was nie in jou vermoe nie. Hoekom moet jy geloof? Jy moet geloof om hemel op aarde te manifesteer as om nie meer dood te gaan nie. Die nieuwe levende weg, die verheerliking, die tempel, die woning van God, die rustplek vir ewig op die aarde. So hoekom gaan die mens nog dood? Kijk wat sê Romeine 5. Romeine 8 vers 5 Hoekom gaan die mens nog dood? Dat jylle ons boodskap, wat gebeur met die ongeloofige? Jy oud wat die geloof nie, jy sal lewe Hoekom het ons geloof nodig? Hoekom gaan die mens dood? Romeine 8 vers 5 sê Romeine 8 vers 5 sê Want dit, die wat vleeslik is, bedink Vleeslike dinge, is onder die wet Die wat geestlik is, geestlike dinge Vers 6 Want wat die vlees bedink Is die dood Wat die geest bedink is lewe en vrede om wat die vlees bedink vijandskap teen God is sê saam met my vijandskap teen God is want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie en die wat in die vlees is kan God nie behaag nie, wat is die vijandskap teen God, hou goe jou hand kijk goe wat sê Ephesians 2 ek moet goe vir jou het weis kijk hoe lief het God ons Ephesians 2 sê vers 15 sê dier het in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie wat in inzettinge bestaan, wat is vir God die vijandskap ek en jy wat nog in ons vermoe probeer het, ek is nog een sondaar, ek moet heilig wees nee, toe ek met God versoen is, toe is ek heilig en nou leef ek uit die mensie van heilig met ander woorde kom gaan die mens nog dood hy is die vernieuwe in die geest van sy gemoedie ons is nog steeds onder die eerste dinge, die voorhangsel is vir ons nog toe, maar wat van as die voorhangsel oop is, en ons beginne die denke van Christus, wat geestelik is bedank, wat bring dit? Lewe en vrede. So kom gaan ons nog dood. Ons het nog nie uitgekom. Vir ons is die weg nog toe. Daar is nog een voorhangsel. Ons is nog in vijandskap met God. Wat is vir God vijandskap? Werke. My en jou vermoe. Ondou jylle het vir jylle gesê, hoekom het God het so gedoen? Ek kan nou uit die plek van ris beginne lewe. Met ander woorde, al wat ek kan doen is, ek is oortuig, soos wat ek oortuig is, ek sien dit, ek weet dit, ek verstaan dit, en nou kan Christus in my geopenbaar word, verheerlik word, en die tempel begin al hoe meer verander, en verander, en verander, totdat ek uitkom by die dimensie van gelijkvormig. Dis al wat oorblij. Twee verskillende evangelies, twee verskillende dimensies, twee verskillende levens. 
Halleluja. Het is die mooie mensen. Het is die fantastische. Kom eens kijken wat ze Johannes 11. Ik wil gewoon het weer, niet bikje weer hammer. Kijk wat ze Johannes 11. Want daar jullie toen Jezus van Lazarus is opgewerkt. Ik heb het gewoon veel wijs. Ik ga niet lang preek vandaag. Hier. Die vraag volgende is: wat moet ons dan gloeien? Jij geweet, je nog, je nog het dit verstaan. Je nog het met God gewandel. Wat het bij je nog gebeur? Hij was weggevat. Hoe kom, hoe kom moest God om wegvat? Want toen die doet nog eers. Eers die doet vandaag nog? Nee. Hoe kom gaan die mens nog doen? Hij is nog vleeslik. Ek is nog een arme ou sondaar. Ons het nog niet eens uitgekomen bij ons verzoening nie. Wat nog te sê van ons redding als een nieuwe tempel? Want ons wacht nog voor die profete en die wet en die einde en die eindtijd en die openbaring om een vervulling te komen. Wat ons eindelijk sê is, die weg, die voorhangsel is ons nog toe. Ons het nie idee wat Rudy sê nie. Ons kan niet zien wat Rudy sê nie. Kom schiem eens een lekker lof over. Kijk goed wat sê Jesus van, van Martha en Johannes 11. In Johannes 11, 25 sê Jesus va, hy is die opstanding, hy is die lewe, wie nom gloe, sal lewe, al het ek ook gesterwe. Kijk op die bord, met andere woorde, dis hier. Al gaan jy dood, sal jy lewe, want dis een geskenk. Maar nou sê Jesus iets anders, nou sê va, en elkeen wat lewe, en in my gloe, sal nooit sterwe, tot in eeuwigheid die, gloe jy dit, dis vir hulle, hier. Jy sê mense, dis groot. Met andere woorde, ek, ek, het, ek het die voorrecht, om nou weer, 200, 300, 400, 500 jaar oud te word, as het nodig is, om te verander. Dis wat God zijn idee was, toe God vir Adam gesê het, eet van die boom van die lewe. Dit was die idee. Want die boom van kennis van goed en kwaad, recht en verkeerd, Goed en kwaad, dis die liefde nie, is wat ons vleeslik bedank, en dit is nou die dood. Die enigste reden hoe ek om die mens nog dood gaan. Ons eet nog steeds van die boom, van kennis van goed en kwaad. Dit beteken, die weg na die tuin, is nog steeds vir ons toe. Die weg op die vleeskruis, is die vir ons oopgemaak he. Want Adam en Eva, was die vir ons stel, om dood te gaan nie. Dus hoe kom maar die weg komt toe maak het, want as hulle is nou so eet, so hulle in die vervallen toestand bly lewe het. Sê saam met my bly lewe het. Toe maak het die weg toe, hy bring een verlossing, nou is die weg weer oop, so ons weer kan bly lewe. Tot een dimensie van een manifestatie, een geboorte, die skenk van een geboorte, een kind wordt geboren. Christus ons, die verheerliking van het tempel, Godse woning, verheerlijk, verheerlik, op die aarde. Is dit nie mooi nie? Die vraag is, hoekom sien ons dit nie? Dit is makkelijk. Ons leef hier nie. Ons as die kerk, ons as die kerk, leef nie eindelijk eers hier nie. Ons wacht nog voor die vervulling van dinge. Kijk gauw wat sê op openbaring 21. Dit is die probleem. Hoor wat sê openbaring 21 gauw. Openbaring 21. Is dit nie mooi nie? Dis ook om jou lichaam dier gekoop is. Dis God sy nieuwe tempel. Hy moet nou verheerlik word. Hy moet verheerlik word, onvergankelijk, mede erfgenaam. God is jou erfenis. God in jou. Die geest van God in jou. Weet nie dat jou lichaam die tempel is nie. Maar dis nie al nie. Jy is nou mede. Jy is gered dier sy leven, verheerlik, onvergankelijk. Nou moet daar iets gebeur met die tempel, die lichaam. Kijk wat sê openbaring 21, vers 3. En ek het een grootste met die hemel oor sê, kijk die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon, hulle sal sy volk wees. Hoekom, hoekom sê Johannes dit? Hoekom sê Johannes dit? Want as die openbaring loop lees, kost blij gezoom toe. Kijk as die openbaring 14. En wat gauw vir jou wees? Wat gauw vir jou wees? Kijk wat sê openbaring 14. Bebaring 14 vers 19 sê, 
en die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerstok van die aarde is afgeoes, dit is gegooi in die groot paarskuip van die grimmigheid van God en die paarskuip is buiten kan die stad getrap, dit is verwijs na die kruisiging, hy was buiten Jerusalem gekruisig, met ander woord hy was gekruisig en drie daar daarna, toe gaan die voorhangsel oop, toe gaan die tempel oop, is dit correct? Kijk nou wat jy op een baring 15 vers 5 en na die dinge het gesien en kijk die tempel van die tent van die getuinis en die jimmel is geopen, en die sewe engele met die sewe plaat het die tempel uitgekom, bekleed met rein blank linne, en om die boos om God met gouwe gordels, en een van die vier levende weesens het aan die sewe engele sewe gouwe skale gegee, vol van die grimmigheid van God, wat leef tot in alle eeuwigheid, en die tempel het vol rook geword, uit die heerlijkheid van God, en uit sy kracht, en niemand kon ingaan in die tempel, voordat die sewe plaat van die sewe engele, vol eindig was het, dit beteken op die kruis, toe kon volbring hy die wet, die persalse en profete, al probleem was dit, ek moet gauw vir jy miskien wees, Toe hy op die kruis sterf, toe skeer die voorhangsel in die tabernakel wat Mooses gebouw het die skade weer, waar hy eenmaal een jaar ingegaan het. En drie daar daarna, toe moes die tempel in die jimmel ook oopgaan. Maar ons weet die jode het vir veertig jaar aangekarring, ongehoorsam, en veertig jaar na die kruis, as sewentig na Christus, toe word daar gedeel met die systeem, omdat die jode nie wil hoor nie, oor dit wat hy hier volbring het, en toe God gedeel het met die systeem, toe hy gedeel het met die oud tempel, want hy het aangehou om offers te bring in die tempel, toe eers gaan die voorhangsel in die tempel wat Jesus Christus is oop, en die heerlijkheid word gerelees. Dit beteken, dis 2022 jaar later vir ons, die voorhangsel op die kruis het geskeer, die aardse, maar omdat ons nog met die eindtijd bezig is, omdat ons nog moet doodgaan en jimmel toe gaan, omdat ons dit nie kan sien nie, is die voorhangsel in die jimmelse vir ons nog toe, en dit wat jimmel is, kan nie op die aarde in en dier ons gepombaar word, manifesteer nie. Dis hoekom, loop in baring 21, toe Johannes dit sien, die voorhangsel is oop, die tempel is oop, die heerlijkheid is gerelees, die heerlijkheid wat die aarde sal bedek, wat in en my jou is, soos die waters die sweep word, toe sê Johannes in vers 3, ek het een groot stem met die jimmel oor sê, kyk die tabernakel van God is nou by die mense, hy sal by hulle wees, hy sal by hulle woon, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as van God, en God sal al die trane, luister hem mooi, Met ander woorde, die tempel is nou jy, jou lichaam. En God sal al die trane van hulle oor afvee, daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. Jere, jy moet help. Ek gaan nou vir jou wees, waar die eerste dinge voorbij gegaan? Hou goeie hand hier, kyk wat sê Hebreers 10. Jy moet het sien vir oogend. Hebreers 10 vers 9. Hy daarna vir my gesê, kyk ek kom om u wil te doen, hy kon neem die eerste dinge weg, dier hierdie wil is ons geheilig, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus. Ek soek allemaal sy aandag, waar het hy die eerste dinge kon wegneem, toe sy lichaam geoffer word, waar was sy lichaam geoffer? Met ander woorde, met ander woorde, met ander woorde, al hierdie dinge, het ek om wegvat, om nou die tweede te stel. Waar? En nou sê opou, o Johannes, ek het die stem gehoor, die tabernakel, die woonplek, die nieuwe tempel, is nou jy. En toe jy die nieuwe tempel is, toe hy die eerste dinge wegvat, toe vier die traan af, toe is hier nie meer dood die. Hoekom is die dood? Want ons is nog bezig, met die eerste dinge, Die voorhangsel is nie vir ons oopie. Gaan met die verder, kijk ons op een baring 21 verder. Vers 5 sê, en hy wat op die troon sit het gesê, ek maak alles niet. Hy het aan my gesê, skrywe, want die woorde is waarachtig en betrouwbaar. Kijk op die boord, waar het hy alles niet gemaakt? Want die wil moet het begin, op die kruis, die is hy dood, toe hy ons versoen, toe vat hy ons, hy sit ons aan Christus, alles het niet geword, al die oude dinge het voorbij gegaan, hoekom sien ons dit nie? Want ons is nog in die vlees, ons wacht nog vir dinge, die voorhangsel is nog vir ons toe, ons is leeg, ons beleef nie die heerlijkheid nie, vrijdag ochend drie uur, toe maak hy iets aan my los, ek kan vir mense die beskryf nie, 
Waar alles niet geword in Christus. Waar is die, die eerste dingen tot niet gemaakt op je kruis? Met andere woorden, ons moest nou geleverd op een plek waar geen tranen was. Waar geen dood was. Hoe komt gaan ons nog dood? Want die mens bedankt nog. Kan jullie dit zien? Kijk hoe verschrikkelijk is dit. Kijk hoe verschrikkelijk is dit. En als je misschien twijfel hoe bij aarde is, kijk gewoon naar een profetie over dit. Kijk of je wijs. Kijk wat ze je saai van doen. Ik voel het met het inbreng. Rudy, dat is hier op de aarde niet. Kost kijk, kost van het goed. Je saai 25. Waar is die profetie en vervulling gebracht? Toen hij uitroep dat het is volbring. Kijk wat ze je saai 25. Vers 7. Je saai 25, vers 7 sê, En hij zal op die berg vernietig die uitgespreide sluier. Wat al die volken omsluier in die omhulsel waarmee al die naties bedek was. Wat was die bedekking? Wat was die omhulsel? Die voorhangsel. Wat was die voorhangsel? Die wet in die dood. Kijk wat sê vers 8. Je sê 25 vers 8. Hij zal die dood verewig vernietig. En die Heere Heere sal die tranen van alle aangezichte afweer. Hij zal die smaad van zijn volk van die jelle aarde af wegneem. Want die Heere heeft dit gesprek. En hulle zal in die dag sê, kijk dit is onze God op wie ons gewag het, dat hij ons kan verlos van die dood. Dit is die Heere op wie ons gewag het. Laat ons juich en blij wees oor sy hulp. Wat was die dag? Sê dus op je aarde. Sê dus wat Rudy sê nie. So spreek die Heere, Heere, mag ons omglo. Mag ons omglo. Nou, belangrijk. Kijk wat het gebeurt. Johannes 17. Ik moet je het wijs. Johannes 17. Hallo, opa. Hallo, opa. Kijk wat ze Johannes 17. Mensen zijn fantastisch. Dat is een goede nieuws. Als ik en jij zegt, ik moet nog doodgaan. Als ik en jij zegt, ik is nog gezond daar. Is die niet die weg voor jou toe niet. Maar ik wandel als een vijand van die kruis. Is dat niet verschrikkelijk? Kijk wat ze Johannes 17, vers 1. Dit het Jezus gesprek. Hij heeft die oor naar die jammer opgeven gezegd. Vader. Die uur het gekomen. Verheerlijk is zien, zodat so is zien u ook kan verheerlijk. Zoals so u om mag voor alle vlees geeft. Hoe komt het God om mag voor alle vlees? Want alle vlees is een nieuwe tempel. Alle vlees is God zijn nieuwe rustplek, mensen. Zoals so u om mag voor alle vlees geeft, zodat so hij en allemaal wat u om gegeet, die eeuwige leven, jullie tijdperk, jullie kwaliteit leven kan geven. Om te blijven leven tot die dag van het volle manifestatie, Christus ons. Die woord sê, als Christus nou jou leven is, en Christus wordt geopenbaar, zal je samen met hom in heerlijkheid geopenbaar worden. Dat betekent jouw vlees lichaam verander onvergankelijk, verheerlijk. En dat is geen dood. Denk een 2022 jaar later, denk het, hoe moest die wereld vandaag gelijk het? Hoe komt lijkt die wereld niet zo so niet? Ik hou ons als die kerk verantwoordelijk voor dit. Kijk wat zei in vers 3. Dit is hier die kwaliteit leven, die tijd per leven, die oie, ion leven. Dat hulle u ken, die enige waarachtige God in Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlijk op die aarde. Die werk wat u my gegeet om te doen het ek volbring. En nou vader verheerlijk my by u self met die heerlijkheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mensen wat u my in die wereld gegeet, hulle het aan u behoort. En ik heb aan mij gegeven en hij heeft die woord bewaar. Ze samen met mij, hij heeft die woord bewaar. Ik ga sommige kutier, ik kan niet schrijven. Johannes 8, 51, zei Jezus voor die fariseers. Jezus zei voor die kerk: Nee, toch, hou je hand dat ik ons blij zijn toe. Nee, toch gloeien jullie mij niet. Kijk wat ze Johannes 8, 51. Jezus zei het bewaar. Wat betekent het om te bewaar? Johannes 8, 51, zei Jezus. Hij zei, hoor wat sê Jezus, nie Rudy nie, hoor wat sê Jezus in Johannes 8, 51. Hij zei, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand mijn woord bewaar, zal hij die dood in de eeuwigheid 
<laughs> nie sien nie. <laughs> Hoekom word dit die gepreek hier? Want ons kan het nie sien nie. Rudy, dit, Rudy, dis geestelike dood. Nee, 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 kos lees verder. Kijk wat gebeur toe. Toe sê die jode, toe sê die kerk vir hom, toe sê die kerk vir Rudy, nou weet ons Rudy, dat jij van die duivel besete is, want ons moet doodgaan. Abraham het gesterf en die profete, en jy sê, as iemand my woord bewaar, sal jy die dood in die eeuwigheid die smaakie, dank jy, jy is groter as ons vader Abraham wat gesterf het, en die profete het gesterf, wie dank jy is jy? Jy sê antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie, Dit is my vader wat my verheerlik. Sê saam met my, dit is my vader wat my verheerlik. Ons gaan nou uitvind, wat is ons heerlikheid? Want ons heerlikheid is hy en ons. Dit is my vader wat my verheerlik, van wie jylle sê dat hy jylle God is. En jylle ken hom nie. Sê ken. Sê ken hom nie. Maar ek ken hom. En as ek, as in, en as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos jylle een leenaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord, hoe kom om nie dood te gaan heen? Kan jylle dit sien? Terug Johannes 17 te doen. Vers 6 Jesus sê ek het die naam geopenbaar aan die mense, wat jy my die wereld gegeet, hulle het aan jy behoort, en jy het hulle aan my gegee, en hulle het jy woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat jy my gegeet van jy kom, Vers 10 is belangrijk. En alles wat myne is, is uwe. En wat uwe is, is myne. Jy sit. En ek is in hulle verheerlik. Hy sê vir die jode, my vader het my verheerlik. Dis hoekom ek kan sê, as jy my woord bewaar, sal jy die dood in die eeuwigheid die sien nie. Nou wat vir my en vir jou? Vir my en vir jou is hy in jou verheerlik. Kijk wat sê vers 22, ek het hulle die heerlikheid gegee, wat jy my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos jy een is. Met ander woorde, die heerlikheid, van wie en wat hy is, is wie en wat ek en jy is. Nou is die vraag, hoe is hy in jou verheerlik? Jy moet het weet, want as jy het nie weet, is die weg nie vir jou oopie. Hoe is hy in jou verheerlik? Kijk wat sê Johannes 7. Sê vir my, Kan ek maar vir Jesus geloof, as hy dit sê. Hoe is hy in ons verheerlik? Hoe het hy dit gedoen? God is so lief vir ons. God is so kostbaar. Hoe is hy in ons verheerlik? Johannes 7. Johannes 7 vers 38. Hoor het sê hy. Hy wat in my geloof, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê, van die geest, wat die so ontvang wat in hom gloe, wat, want die heilige geest was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Kijk wat kom doen God. Waar was Jesus verheerlik? Op die kruis, drie daal, nieuwe tempel, toe hy opstaan. Wat het 50 daal later gebeur? 50 daal later met die uitstorting van die geest op alle vlees. Luister mooi, die uitstorting van die geest op alle vlees beteken, hy, Hy is in jou nou verheerlik. Hoekom het hy het so gedoen? Hoekom het hy dit so gedoen? Kom, ek wees gauw vir jou. Kijk wat sê Romeine 8. Kijk wat sê Romeine 8. Jesse mense, dit is groot. Kijk wat sê Romeine 8. Hoekom het God het so gedoen? Hoe is hy in my verheerlik? Die selfde geest, wat om die dode opgewek het, is waar in my om wat te doen? om wat te doen, om my sterflike vlees lichaam levend te maak, om nie meer dood te gaan nie, as op die nieuwe levende weg, die tempel van die levende God verewig, verheerlik. Is dit die fantastische? Romeine 8 vers 1, daar is daar nou geen veroordeling, vir die wat in Christus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, na die gees, ons verstaan wat dit beteken, hoekom, vers 2, want die wet van die gees, van lewe, in Christus Jesus, het my vry gemaakt, van die wet, van sonde, en die dood, vers 3, want God het wat vir die wet omwoondlik was, onthuil verlede week, wat was vir die wet omwoondlik, om die mens lewe te maak, 
die wet kon vlees die levend maken, want die wet het vlees veroordeel, die er zonde krachtig in vlees, en die loon van zonde en vlees was die dood, toe gaan vlees dood. Kan ons het zien? Ek gaan nie oor het preekie. Want God het wat voor die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was die die vlees, die sy eie sien en die gelijkheid van zonde gevlees te stuur, en dit ter wille van zonde, zonde veroordeel in die vlees. So die recht van die wet vervul kon word in ons wat nie meer na die vlees wandel nie, maar na die geest. Wat beteken ek wandel na die geest? Een ander woord is, daar is een sekere beginsel waarin ek nou wandel. Die beginsel is, God is liefde. Die beginsel is, ek is rechtvaardig. Die beginsel is, ek is heilig. Die beginsel is, ek is nie meer een zondarie. Die beginsel is, omdat ek in Christus is, is ek een nieuwe skepsel. Die beginsel is, ek hoef nie meer, ek sal nie meer doodgaan nie. As ek nog sê, jy is een sonde, jy moet een beetje harder bid, wie laat as ons doodgaan, is ek in die vlees, en dis hoe kom jy doodgaan? Vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestlik is, geestlike dinge, want wat die vlees bedink, is die dood, wat die geest bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vijandskap tegen God is, terwyl hy die vijandskap op die kruis, kon vernietig het, die vlees, voorhangsel is oop, die middelmuur is afgebreek, jy kan nou weer lewe. Omdat wat die vlees bedink, vijandskap tegen God is, dit onderwerp om nie aan die wet van God nie. Wat is die wet van God? Die wet van die geest van lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van zonde en die dood. Want dit kan ook nie, vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jylle is echter nie in die vlees nie, maar in die geest, as namelijk die geest van God in jylle woon. Wat beteken dit, die geest van God wat in jou woon? Dit beteken, hy is in jou verheerlik. Ek het nou gelees. Met ander woorde, die selfde heerlikheid, as nou nou by het kom in Romeine 6, die selfde heerlikheid waar my opgewek is, die selfde heerlikheid is in jou om wat te doen, om jou sterflike vlees lichaam op te wek as levend vir eeuwig en vir altyd geen dood. En dis die nieuwe levende weg. Hoor jy dit, hoor jy dit goed gepreek op die kansel? Hoor jy dit, Ivers? Is dit waarmee ons bezig is die kerk? Hierdie kerk, ja, maar nie die rest nie. Vers 9 gaan ek oorlees. Jy is echter nie in die vlees nie, maar in die geest, is namelijk die geest van God in jy woon. Maar as iemand die geest van Christus nie het nie, behoort die aan hom nie, al is die geest in hom. Wat beteken dit? Dit beteken roedische bewusheid is dit. As ek dokter toe gaan, en die dokter sê vir my, jou bloeddruk is hoog, is in my onmiddellik iets wat, dit is die waar nie, ek weier dit, want ek is anders. Hoor jy wat ek sê? Het ek een recht om anders te wees? Verseker. En my vraag is dan aan amal, maar kan jylle nie sien wat ek sien nie? Kijk wat sê vers 10, As Christus in jylle is, is die lichaam dood van wie die sonde, luister mooi, maar die geest is lewe van wie die gerechtigheid. Dit is een groot stelling. Hoe kom? Kijk wat sê vers 11, En as die geest van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jylle woon, hy is verheerlik in jou, dan sal hy wat Christus in die dode opgewek het, ook jylle sterflike lichame levend maak, dier sy geest wat in jylle woon. Hoekom sien ons nog nie die opwekkingskracht wat my lichaam levend maak? Hoekom sien ons dit nog nie? Enigste rede. enigste rede. Nou is die vraag, en ek sluit af met dit, wat moet ons dan gloe? Wat moet ons dan gloe? Kijk wat sê Johannes 3. Ontvang ons iets hier, kan ons het sien? Is het duidelijk genoeg opgemaak? Wat moet ons dan gloe? Johannes 3. Johannes 3. Vers 14, het is allemaal dagen gauwslik die watervat. Het jylle geweet die dood is ook een skaarwee? 
Die wet was een skade weer wat niemand volmaak kon word. Maar jylle gewet een skade weer gaan voorbij. Al gaan ook die dal van dood skade weer. Die dood is een skade weer mense. God is krachtiger as die dood. Die opstandingskracht, die gees in jou waar hy, homself in jou verheerlik, is krachtiger as die dood. Dit hang af, wat hang af van wat is jou bewustheid? Dit hang af van, is die weg oop, omdat jy uitgekom het by die einddoel van jou geloof, die red en die saligheid van jou siel. Want jou siel staan nie pad. Jy sê, Heere, dit is groot. Wat moet ons geloof dan? Kijk wat sê Johannes 3 vers 14. Vers 14 sê, En net soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die sien van die mens verhoog word. Met ander woorde, dat iets gebeur in die woestijn met die volk, want dit wat daar gebeur het, net so gaan dit hier gebeur. Nou moet ons hier eens uitvind, kan ons gauw uitvind, kijk wat sê nummer die 21. Nummer die 21, want ons wil uitvind, wat moet ons dan nou gloe? Waarvan moet ons oortuig wees? Kijk wat sê nummer die 21. Nummer die 21. Want net soos Mooses, dan moet ons uitvind wat er daar gebeur. Nummer 21 vers 5, En die volk het teen God en teen Mooses gespreek, Waarom het nie ons uit Egypte laat optrek, Om in die woestijn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, En ons siel walg van die elendige kos, Dis wat hulle vir God sê, Met die kwartals en die manna, Toe stuur die Heere giftige slange onder die volk, wat die volk gebuid het. En baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Mooses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Heere en teen u gesprek het. Bid door die Heere dat hy die slange van ons wegneem en Mooses het vir die volk gebid. Daarop sê die Heere aan Mooses, maak vir jou een giftige slang, sit het op een paal, Dit was een manifestatie, dit was een type van die kruisiging. En dan sal, lijk so mooi, en dan sal elkeen wat gebuid is en daarna kyk. Lewe, ek soek jou aandag. Het jy gehoor? Daar staan nie, en dan sal elkeen wat bid. Daar staan nie, en dan sal elkeen wat vast nie. Daar staan, en dan sal elkeen wat daarna kyk en wat daarna kyk, maar daar is hier naar een man en een vrou, wat daarna kyk, nie sterwe nie, en bly lewe. Toe het Mooses een koperslang gemaakt, dat op een paal gesit, en as die slang iemand gebuid het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe geblei. So net soos Mooses, so moes Jesus gekruisig word, so dat as ek en jy kan kyk, kan sien, die bedekking is weg, die voorhangsel is weg, ons is op een nieuwe levende weg, ons jy meer nodig het, as een slang jou pik, as iets jou vergiftig, om dood te gaan nie, maar om te lewe. Kan jy dit sien? Hoekom een slang? Hoekom een slang op een paal? Want die slang was die mense moordenaar, van die begin af. Die slang was die leunaar wat van die begin af vir die mense onder een valse inding gebring het. Op die kruis het hy kom vlees en bloed word, so dat hy hom wat mag het oor die dood, die slang te werke, sy dood kom vernietig. Kan sy het sien? Johannes 3 toe nou. Kijk wat sê Johannes 3 nou. Wat moet ons geloo? Johannes 3 vers 14. Soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verlore, nie peris, nie dood, mag gaan nie, maar hierdie kwaliteit lewe, hierdie tyd per lewe kan hee, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat nou gloe, nie verlore, nie peris, nie dood, mag gaan nie, maar hier die lewe kan hee. Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel hee, maar dat die wereld dierom gered word. Wat moet ek geloo? Ek geloo om nie, om nie te peris, om nie dood te gaan. Hoe het ek die eeuwige lewe versoen? 
geskenk. Wat moet ik nou gloeien? Nieuwe levende weg. Waarna kijk ik? Ik ben zonde geword. Ik ben dood van mijn gesmaak. Wat zie ik, lieve? Toe ek kou wat gaat het in Kimili, was het met mij een Godse gesprek. En kijk mijn getuigenis wat ik het. Ons sluit af, Romeine 6. Kijk wat sê Romeine 6. Ek het een vraag gehad en God het een vraag gehad. Een Godse vraag aan mij was, wie is vir jou gesê jy moet doodgaan? Hoekom gaan die mens nog dood? En is die rede. Geindoktrineer door die kerk en al die advertenties op televisie. Ons maak klaar, Romeine 6. Vers 4, luister hoe mooi. Romeine 6 vers 4 sê, wat moet ons gloe? Ons is de samen te begraven door die doop en die dood, zodat so net soos, sê saam met my net soos, so net soos Christus uit die dode opgewek is, door die heerlijkheid van die Vader. Waar is die heerlijkheid nou? In ons. Wat is die heerlijkheid? Diezelfde gees. Wat hem opgewek het in die heerlijkheid is in ons. Om wat te doen? Om jou sterfelijke lichaam leven te maken, om niet meer dood te gaan nie. Sien jy dit? Ons is de samen om begraven door die doop en die dood, zodat so net zoals Christus in die dode opgewek is, door die heerlijkheid van die Vader, luister hoe mooi, ons ook so nou in een nieuwe leven kan wandelen. Wat is die nieuwe leven? Die voorhangsel is op. Want als ons met hom saam gegroeid het, door die gelijkvormigheid aan sy dood, zal ons ook dit wees door aan sy opstanding. Met andere woorden, diezelfde opstandingskracht is waar. In ons. Hoe kom? Want jij is nou die nieuwe tempel voor Jerlik, een vlees lichaam om God te manifesteren als zijn respect voor eeuwig. Kijk wat sê vers 6. Aangezien ons dit weet, dat ons ou mens saam is, zodat so die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden. En ons die meer die zonde zo so dienen. Lees wat ze vers 7. Want hij wat gesterven is gerechtvaardig van zonde. Dus hoe komt toen je samen opgewekt wordt, toen is jij heilig. Als we dan samen met Christus gesterven, gloeien ons. Nog eens even wat met ons gloeien. Gloeien ons, dat is ook samen met ons al leven. Wat is zijn leven? Hij is verheerlijk. Hij kan niet meer terugkeren naar verderving niet. Hij kan niet meer dood gaan niet. Zo so wat moet ik gloeien? Als ik samen moet leven. Om het ons weet, sê samen met mij weet. Hoe weet ik? Want ik zie. Om het ons weet dat Christus, na hij opgewekt is en die doode, niet meer sterft niet. Als jij samen met hem opgewekt, hoe kom is jij opgewekt? Om niet meer te sterven niet. Die doet hier waarom niet meer. Ik zoek jou aandacht. Hoe is die dood oor jou, vleeslijke denken? Hoe is die dood niet meer oor jou nie? Bedank die gees. Ek het die denken van Christus. My beginsel is, ek leef het saam met hom. Ek is saam opgewek, hy kan nie meer dood gaan nie. My oortuiging is, ek kan nie meer dood gaan nie. Ek hoef nie meer dood te gaan nie. Soos wat hy leef het, leef ek, en as hy my leven is, en hy word geopenbaar, sal ek nou saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Daar moet iets gebeur met my lichaam. Is dit wat jy geloof? Is dit wat ons as die kerk geloof? Is dit waarmee ons bezig is als die kerk in die algemeen? Vers 10 sê, want die dood wat hij gesterf het, het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterf het. Maar die leven wat hij leef, leef hij vir God. Vers 11, so moet jullie reken, wat betekent dit? So moet jullie bewust wees, so moet het jylle gesprekvoering wees, so moet het jylle platform van de nasie wees, so moet het jylle bewustheid wees, dat jylle wel versonde dood is, maar levend is voor God in Christus. Vers 13, moet niet jylle leden stel, tot beschikking van zonde als werktuie van gerechtigheid, jy luister mooi, maar stel jylle self tot beschikking van God, luister mooi, als mensen wat uit die dode levend geword het, 
en jullie leerde als werktuig van gerechtigheid en dienst van die mens. Ik zoek allemaal zijn aandacht. Die meerderheid van ons, zijn relatieplatform is beslist niet. Ons is, ons is levend gemaakt en die doet het niet. Die meeste wagen nog in zijn relatie als ons moet doen gaan. Met andere woorden, die kracht van die kruis, zij verheerlijken in jou, diezelfde geest in jou. Zijn handen is zo so afgekapt, hij kan niks doen, nie, want al wat jij ziet, is geel. Hoe verschrikkelijk. Kan ik mijn vrouw lachen van die wereld bedienen? Zien jullie dit? Kan ik mijn vrouw, zoals so, so, so Jezus gevraagd, hij wat leven, een van dit woord is, hoef, in de eeuwigheid, nooit te sterven, nie, door te gaan. Gloei je dit? Dit wat Jezus van Marta gevraagd, vraag ik nou voor jullie. Gloei je dit? Amen. Amen. Geef je er een lekker lof over.